سلام من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما راستش من تصمیم گرفتم دیگه کمتر به مسائل اقتصادی کشور بپردازیم توی برنامه چون متاسفانه سرعت اتفاقات در کشور ما اونقدر زیاده که ما در فاصله دو سه روزی که بین ضبط و پخش برنامه داریم از خیلی اتفاقات جا میمونیم روز ضبط برنامه میایم تیکه میندازیم به دلار 45000 تومانی وقتی برنامه پخش میشه میبینیم دلار شده 50000 تومان وای میسیم جلوی دوربین میگیم پراید رسید به زانتیا در حالی که ماکسیما و تویوتا رو هم رد میکنه دو روز بعدش برای همینم هم الان در مورد قیمت گوش حرفی نمیزنیم دیگه چون میترسم تا سه روز دیگه که بریم روی آنتن وضعیت جوری شده باشه که یه سارق به جای زدن گاو صندوق بانک مرکزی کشور اگه بره یخچال قصابی سر کوچه‌شون رو خالی کنه واسش بیشتر به صرفه از ماجرای گوشت 500 هزار تومانی که این روزها حسابی خبرساز شده والا به نظر من اونی که گوشتش رسیده به کیلوی 500 هزار تومن و نباید بهش بگیم گوسفند اون تلاست آقاست جنتلمنه گوسفند اصلی اونایی یعنی که گوشت رو رسوندن به این قیمت شما هم از این بعد وقتی با یکی بحثتون شد خواستیم بهش تو این بکنید نگید خیلی گاوی نگید خیلی گوسفندی به جاش بگید بابا تو خیلی مسئولی خیلی وزیری یا مثلا بگید مرتی که تو از رئیس جمهورم رئیس جمهور تری هر کسی که از درد مردم دردش نیاد نباید در این مرکز کار کنه این جمله خلاصه یه صحبت های رئیس جمهور بود با اصل موضوع که درد کشیدن مردم مشکلی نداری فقط دوست داری همه دوره هم بشینیم از درد هم آخ آخ کنیم خب بهتره به جایی که همکاراتو وادار کنی از درد مردم دردشون بگیره بگی یه بازلینی چیزی بذارن گوشه جیبشون خوش خوش خدمت گذاری نکنن بدترین نوع کار در یک مجموعه آن است که فرد براش داد مردم معمولی و فریاد مردم براش حسی ایجاد نکنه این من معتقدم بود جاشو زود عوض کنه یعنی یا مدیرای بالاتر یا خودش بگه آقا دیگه جای من اینجا نیست چه کاری هست اون کاری که داد و فریاد مردم اینقدر بلنده لوکوموتیر قطار پیشرفت تو گرفتی دست تا آخرین واگن فرو کردی توی اقتصاد بعد انتظار داری مردم او یس کامان بیبی گویان از شرایط لذت هم ببرن حتما شرایط و وضعیت تورمی رو کنترل خواهند کرد و ما هم تورم رو کنترل میکنیم هم شرایط رو انشالله کاهشی خواهیم کرد شرایط چیو؟ سطح رفاه و سلامتی و آرامش و قدرت خرید ملت که دیگه جایی واسه کاهش نداره به مرز گایش رسیده حقوق بهمن و عیدی مستمری بگیران صندوق بازنشستگی واریز شد مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت میزان عیدی بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق یک میلیون و هشتصد هزار تومانه بله ممکنه یک و هیستد کم به نظر برسه میشه دو کیلو گوشت ولی نسبت به یه سال دیگه زیادم هست پرپکان یه توکپا دیگه بره چین و برگرده با یک و هیستد صد گرم دنبلانش هم نمیدن بخوری بازگشت ابراهیم رئیسی از سفر سه روزه به چین با ادعای دستاورت های بسیار دیگه دستاورت بیشتر از این؟ مسیری که ملت تا 20 سال دانشگاه رفتن تایی میکنن این با یه چین رفتن سه روزه تایی کرد از شیشم دبستان جهشی رفت تا استادی دانشگاه عنوان استاد افتخاری از توی دانشگاه پکن به رئیس جمهور کشورمون اعطا شد شاعر در این زمینه میگه نگار من که به مکتب نرفت و خد ننوشت یه سر به چین زد و به یک باره استاد شد فقط چی قرار این تدریس کنه من نمیدونم لابد ترمو ادامیک و زبان و جفنگیات فارسی من از سودای دل باید از همه مردم تشکر کنم 
به خدا اگه اصلا حالیش باشه سودای دل چه فرقی با سوبیدای دل داره این همه رو به چشم قارغور شکم نهار نخورده و صدای دل و انگوزمان میبینه خوش آمد گوی دانشجویان چینی با قطع شعری فارسی به نظر من که شعر مناسبی انتخاب نکرده بودن اینو چه به هوشنگ ابتهاج باید واسهش اینو بخونن ما تو رو هستیم زیاد هی بگو چرندیات پول ندیم نفت در بیاد پول ندیم نفت هم بیاد بیست تفاهم نامه بین دو کشور به امضا رسید خودش داره نفس نفس میزنه حالا اینجوری که شما مام میهن رو شوهر دارید به عزیزان چینین دیگه اسمش تفاهم نامه نیست رسما سیغه نامه است سید ابراهیم رئیسی شعار انتخاباتیش حل مشکلات اقتصادی جامعه ماه اصل دلواپسان و رئیسی کی تمام می شود؟ ماه اصل؟ حالا این شادومال از همون شب زفاف ریاست جمهوری یه راست رفته تو هجله دیگه بیرون هم نیومد الان هم که دیگه کم کم وقت زایمان و فرزند آوریشه وجود سیاست های تشویقی حکومت برای افزایش جمعیت آمارها میگه مردم به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی علاقه کمتری به بچه دار شدن دارند و میزان فرزند آوری به نسبت سالهای قبل کمتر شده طبیعی خوب با شرایط اقتصادی فعلی به زودی واسه جوان ایرانی ازدواج که هیچی خریدن یه بسه صابون هم آرزو میشه چرا برخی سیاست گذاری ها در خصوص فرزند آوری به نتیجه نرسیده؟ مالا دقیقا نمیدونم این سال خیلی کارشناسیه ولی شاید اون نقاطی که باید هدف میگرفتن رو خوب پیدا نکردن خب ایرادی نداره شما موشک های نقطه زنتون هم همین جوریه سیستمشون تلاوی به اسرائیل رو هدف میگیره ولی میخوره دو نافچه خودی اما رسانه های داخلی از شدی که اشتباه نافچه جماران به سوی نافچه کنارک حبر دن بفهم خب شما وقتی نقطه زنی دیجیتال موشکیتون اون شکلیه طبیعیه که نقطه زنی منوال پوشکیتون خطای زیاد باشه دیگه سریالی که به پرچم و نماد کنترل جمعیت در کشور تبدیل شده بود بله. تحت عنوان سریال آقای گرفتار که یک ماه گذشته رو آنتن شبکه آی فیلم رو نه ترس بابا کسی تحت تاثیر یه سریال فرزند آوری رو متوقف نمیکنه. اون آقای گرفتار اگه پرچمدار کنترل جمعیت بود الان یه آقای دائم رو کار داریم که علمدار تولنبه در جهانه هر روز هم که دارید راز جفتگیریش و مستند و زنده پخش میکنید که اثر بقیه فیلم و سریال ها رو به شوره ببره فقط داستان زندگی این یکی رو نمیتونید به عنوان سریال بسازین چون همه پلناش توی تخت خواب باید گرفته بشه شما واقعا روانترین پدر خانواده پرجمعیت ایران هستین از مرکز آمار بپرسید <تصفيق> من چی بگم میگن 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 اینطوریه <تصفيق> خانواده این والا با همین فرمون پیش بره میتونه با بچه‌هاش یک کشور خودمختار تشکیل بده واسه خودشون کلا اعلام استقلال کنن زینب خانم، معصوم خانم، فاطمه خانم، کوسر خانم، رقیه خانم، عباس خانم یعنی لانگ شات هم میگیره تو کادر جا نمیشن بعد هلی شات بگیرن تا بشه همشون رو دید لعنتی ها یه تنه جمعیت شو از جمعیت که 22 بهمن اومدن تو خیابون هم بیشتره شاید هیچ شبی نبوده که من تو خونه باشم مسافرت نباشم ولی برای بچه ها قصه نگم خب به هر حال باید یه جوری این بدبخت ها رو بگیری بخوابونیشون که نصف شب مزاحم خط تولیدتون نشن دیگه بعضی وقتا هم واقعا آدم میترسه بچه ها چشم بخورن همین الان یه سلوات بفرستیم بچه ها چشم نخورن یه یه سلوات؟ حاجی تو واسه چش نخوردن این شهرکی که تولید کردی ختم قرآن هم بگیری کمه کمه کم یه یه شیش کیلو اسفندی باید دود کنی برای این فرزندان موفق برای یه همچون باد کنن کی رو حالا این ما بچه فامیل میاد ها سرگر میشون میکنه یکم این هم یکی درست کنم اون چیه؟ اسب زرو اسب زرفه از هرچی هست ما هنو نفهمیده این عباس خانومشون بود واقعا چه ایده بکر و دانش بنیانی برای سرگرم کردن بچه های فامیل هم داشتن کاش مامان و بابات به تولید نخبه هایی مثل شما ادامه ندن محجد الاسلام وافی نخبه علمی هستن و رتبه تکرقمی دکترا رتبه تکرقمی دکترا؟ آره آره چه رشته ای؟ 
تنها رشته ای که به روحیات این بزرگ مرد میاد یکی مردان و زایمانه یکم مکانیک سیالات گرایش کمر پایان نامش هم باید با موضوع جایگاه شیرموز و معجون و خورما و کنجه در حرم جمعیتی کشور بده فقط ایشالا دکترا رو که گرفت اداره آمیزش و پرورش هم به عنوان معلم استخدامش کنه همخانی یک آهنگ پاپ مازندرانی به نام گنگستر شهر آمول در یک مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی به اخراج معلم و تهدید مدرسه به تعطیلی انجامید. بابا گندگوز منطقه و عبرقدرت خاور میانه که نباید از گنگستر شهر آمول بترسه. اون تازه از آهنگش. ناسلامتی شما یه پا تروریستی دا گنگ سه سگه کیه پیشتون طرف ما رو دعوت کرد روزه رفتم روزه میدنم هیشگی نی تو گفت یه همسای ما دیشب سگ آورده بود تا صبح وقت وقت میکرد منم امشب شما رو آوردم حالش رو بگیرم گفتم ما هم یکی رو آوردیم که تا صبح ارعر کنه البته نیازی هم نبود مزاحم حاج آقا بشین میزدین شبکه خبر صداشو زیاد میکردین همین کار کرد و داشت دستشون به کی بنده اون شازدهی که پدرش مملکت رو اون وضعیت انداخت به کدوم وضعیت انداخت دقیقا؟ به وضعیت که دلار هفت تک تومنی بود؟ یا اون وضعیت که با صد هزار تومن میشد خونه خرید؟ هرکی هرچی دلش میخواست میپوشید گشت ارشادی هم نبود؟ یا به اون وضعیت که با پاسپورت ایرانی میشد صد تا کشور خارجی رو رفت و چرخید؟ کدوم؟ دلقکی که کارش پول گرفتن از دولت آمریکا است یعنی خانومی که قیافه شب شبیه درقاکا هست مسیح قیافه شبیه درقاکا است پس من چی <تصفيق> دولت آمریکا اگه میخواست به درقاکا پول بده که میرفت سراغ الهام چرخنده و آمن سادات اینا رو 100 دلار بهشون بیشتر بدی بیکینی پوش میان توی خیابون شهر سبزی پلو با ماهی هم میدن <تصفيق> این افرادی که رسما از دولت آمریکا پول گرفتن افرادی که سوخته هستن از نظر سیاسی این کاری بود که در مونیخ کردن والا توی اون نشست مونیخ بوی سوختگی می اومد ولی ما هرچی گشتیم آدم سوخته ندیدیم رد بورم که گرفتیم رسید به کون شما تو تهران در واقع انقلاب اسلامی داخل مرزها نموند مرزها عبور پیدا کرد بله دیگه ما در کنار فرار مغز ها که مختص نخبه هاست به زودی شاید فرار روده ها از جانب مسئولان هم خواهیم بود که دنبال تپه های نریده در اون سوی مرز ها چون تو کشور که دیگه همه رو فتح کردن رفته در سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت همراه به چین درباره نقش ایران در طرح اقتصادی بزرگ چین موسوم به طرح کمربند راه یا همان جاده ابریشم جدید هم توافق شد والا نقش شما در طرح کمربند چین که همیشه مشخص بوده یه جایی حوالی یه وجه پایین تر از سگک جایگاهی که در همه زمینه ها لایقش هستین اینو یک رسانه اماراتی انمان کرده و پیشمینی کرده که سینما ایران به زودی جایگزین هالیوود در روسیه میشه این خیلی نشونه پیشرفت سینمای ایران نیست بلکه گویای بدبختی و فلاکت روسیه است که از این بعد مردمش باید به جای تایتانیک و اونجرز ناخود و خورشید و اخراجی ها ببینن و به جای برادپیت و جورج کلونی باید ریخت نحس مهران رجبی رو تحمل کنن به هر حال این آخر آقابت پریدن با رفیق ناباب جمهوری اسلامی واگیر داره مصریه فساد مصریه ار خدای نکرده یک فسادی در یک دستگاهی به وجود اومد این فساد مصریه مصری من فکر میکردم ژنتیکیه که تا یه پدر و مادر ژندهی یه پستی میگیرن تا هفت نسلشون بارشون رو میبندن اگه مصریه که پس با این حساب ما الان چهل سالی گرفتار یه پاندمی به مراتب وحشتناکتر از کرونا در کشور هستیم که متاسفانه باکسن هم نداره این ویروس هم باز اولین بار از قوم وارد شد و به مرور کل کشور رو گرفت یکی از عوامل مادی که باعث میشه موجودات غیر ارگانیک یا همون جن حضور پیدا کنند در اون محل و در اون مکان وجود آکواریوم در خونه هستش از جهت پزشکی هم مزراتی را برای وجود آکواریوم در منزل امروز در دنیا مطرح کردند. پس آکواریوم فقط در یک حالت میتونه ضرر داشته باشه اونم اینه که طرف به جای ماهی و خرچنگ و قورباغه یکی مثل تو رو توش نگه داشته باشه و الا سال هاست آکواریوم اومده توی خونه ها ولی کسی جنی نشده اما از وقتی آخوند اومده توی تلویزیون خیلی یا مغزشون انی شده 
خصوصا در خونه ای که عروس و داماد تازه رفته مادر بارداری وجود داره کودکانی دارن زندگی میکنن توصیهمون بر این آکواریوم را از دور خارج کنن خب دیگه چی میمونه هر خونه یه زن و شوهر یا مادر یا بچه رو توش داره دیگه آکواریوم بزن تو خونه خالی تازه آکواریوم یه چیز سلطنتی و تاغوتیه که با سبک زندگی ارزشی جور در نمیاد چون میشه تو شاه ماهی و شاه میگو انداخت ولی امام ماهی و امام میگو نه چون آکواریوم باعث حضور موجودات غیر ارگانیک و جن خصوصا از نوع آبی اونها در محیط و منزل می شود حالا جن آبی و خاکی که ترس نداره یه بسم الله میگی غیب میشن ما الان یه سری تخم جن اینترنتی داریم که کارشون تفرقه انداختنه اینا رو اگر دیدید به جای بسم الله میتونید از زن زندگی آزادی استفاده کنید برای غیب شدنشون ما می اومدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن اکان درست میکردیم عکس همون بود اسم همون بود بعد شروع میکردیم فعالیت کردن یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد بفرما پس از اونجایی که این موجودات غیر ارگانیک سایبری ممکنه با قیافه آدمیزات هم جلوتون ظاهر بشن این قسمت چیزمیز رو تا آخر ببینید تا بهتر بشناسیدشون با این طرز پوشش انتظار داری استخدامم بشی برادر نگاه به کت و شلوارم نکن لباس آدم حسابی ها رو پوشیدم وگرنه یک احمق بیشور بی سوادم مثل خود شما اگه راست میگی خریتتو ثابت کن بفرما همین الان توییت زدم نوشتم گل شیفته تا سر تا پا به رهنه نشد راش ندادن سینما داداش تو هم من هم خرتری دمت گرم استخدامی شما تخصصتون چیه؟ من سلطنت طلب نما هستم یعنی چی؟ یعنی با هدر شیر و خورشید و عکس منشور صلح کوروش کبیر میرم توییتر به بزرگ و کوچیک و مرد و زن و چپ و راست و بالا و پایین و خلاصه همین وری همون وری فوش میدم به چه جوری مثلا؟ مثلا شما یه جمله انتقادی در مورد آقای پهلوی بگو به نظرم آقای پر ها فشا که هم 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 تو اصلا در جایگاهی نیستی که بقوم این هم 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 تو مقام شامه که در کفه شدم انتقادی ها مرگ بر زده بلایت رزا تبریک میگم شما استخدامی فقط روزی شیش بارم تاکید کن بگو ما دنبال حکومت موروسی هستی خب شما خودتو معرفی کن عزیزه من دختر آسمان داد سی سد و سیزده آندرلاین پرچم ایران هستم به خواهر عزیز چه صدای خشتار و سکسی هم داری چیگه آخه برادر من خواهر نیستم پس این شکلی چرا این آرایه چی میگه دیگه به هر حال هر که به جان من واقعا تو مزکره بله اگه شک دارید بذارم اشو میز نه بابا لازم نیست منم همرامه ولی نمیگیرم دستم بذارم رو میز این اون که به هر حال شناسنامه هم هست اگه لازم بود بگی آها شناسنامه رو میگی آبا فکر کردم نه قبولت داریم شما استخدامی دادای تو چرا اینقدر همه چیزت عادیه نیروی آدم با رو عادی که به درد ما نمیخوره نه من نیروی عادی نیستم نیروی عادی سازم بلندم در بگاف رفته ترین شرایط زندگیم هم همه چی رو مثل قبل عادی جلوه بدم فلکم اگه چوب تو ما تحتم کنه من بازم میرم کنسرت دوست دارم زندگی رو میخونم جدا؟ وای ما واقعا به یه همچین کسی واسه تلویزیون و توییتر و اینستاگرام نیاز داشتیم خوش اومدی بتیم تو هم یه دهم بخون که استخدامت کنم وطنم این شکوه پا بر جا چیز میز چیز میزا 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 سلام. حالا چطوره؟ 
شلی جان قربونه چطوری سینا جان خوبی؟ آره قربونه تو از شلغوز چه خبر؟ خوش خوش میدی؟ نه با چه خوش؟ توهین میکنی؟ از اول برنامه بابا دارم میگم از شلغوز چه خبر؟ کجاش تو اینه؟ شلغوز مگه چه حرف بدی نیست؟ شلغوز مثل خوشکبار آجیله آها آجیله آره آجیله اینو چون من یزیوم هم زیاد داره خیلی هم طرفدار داره و حالا چی شده بیچاره شده کیلو یه میلیون تومان چی همون چلغوز که فروش بود تا دیروز آره هم هم اون اون الان کیلو یک میلیون شده من من خودم وقتی اولین بار ماشین خریدم یه دونه پراید خریدم خریدم 4 میلیون و 500 یعنی 4 کیلو نیم چلغوز پول 4 کیلو نیم چلغوز ما البته چلغوز این چلغوز گرون شده ها ما چلغوز های دیگه هم داریم چلغوزایی داریم که آره، قیمت های بالایی ندارن ارزونن آره، خیلی مفت مفت این چلغوزای مطبوعاتی هستن دقیقا <تصفيق> یکیش هم روزنامه همشهریه که خلال تازه روزنامه شناخته شده ای هم هست هفته گذشته که بایدن بدون خبر و اینا رفته بود اوکراین عکس زلنسکی رو گذاشتن کنار بایدن که داره یه چیزی رو امضا میکنه نوشتن حقارت و ب... یعنی شروع کردن یارو رو زدن و که بدبخت بیچاره است وایساده اینجا بایساده. که یه قرارداد و امضا کنه نگاه کن بیچاره انگار وایساده نمره انضباطش رو میخواد بهش بده و اینجوری شوخی میکردن باش بی خبر از اینکه این, این چلغوز های مطبوعاتی نرفتن یه تحقیق بکنن بررسی بکنن که بدونن که این قانون کاخ ریاست جمهوری اوکراین که هر مقام رسمی که وارد اون کشور میشه رو میبرنش توی اتاقی یه دفتر یاد بود و امضا میکنه یادگاری واسه شون مینویسه رئیس جمهور هم وای میسه کنارش فکر کردیم مثل شماست که مثلا با چین و روسیه بعد وای میسه این جلو در اینجوری تا قرار داده امضا کنه بره دستتون <تصفيق> راه راست میشه دیگه البته ما بد... ما داریم بازم داریم نه بجز چل... چلغوزه آره مطبوعاتی حالا چل... عصبانی میشی آخه بگم این این چلغوزه تو وزرا یه چلغوزایی هستن بازارهای اقتصادی مون مخصوصا چلغوز اقتصادی یعنی بله بله ببینم چلغوز اقتصادی چی گفته در نشست بعد اون جزء اول در واقع فرمایشتون رو یه بار دیگه تکرار کنید من تلاش میکنم در واقع اعدادی رو بیارم که واقعا کمک بکنه به اصلاح در واقع تحلیل هایی که توی فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داره دست به دست میشه چون در واقع آماده نبودم برای این سوال این طلب در واقع شما بله آماده که نیست نه. که شما از وزیر اقتصاد سوال اقتصادی بپرسید آماده نیست که نه 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 میتونه می... می وزیر بارداری هم باشه بیچاره چون زیرش مو آره دیگه این دیگه آره دیگه این آره دیگه در واقع و زیر اقتصادی در واقع همون زیر اقتصاد هم زایده بیچاره حالا فهم میکنه هفته پیش مثلا هفته پیش اینا ازش پرسیدن این هفته حالا مثلا نگه یا نه ببیند شون دوباره چی میگه مثلا یه همون سواله که پرسیدن فهم میکنی چی میگه لابوز هم نمیدون چون میگه هفته دیگه بیا این لابوز آره دیگه میگه من خودم آماده کردم واسه دلار پنجا تومنی و گوشت پونسد تومنی این دیگه الان تغییر کرده من آماده نیستم که نمیتونه نه نمیتونه خب چون دروغ گفتن که همینجوری ساده نیست اینا باید خودشون آماده کنن بدون تمرین همینجوری که نمیشه دروغ گفت که زحمت داره تلاش داره کار میبره چون این بیچاره اصلا هیچ چی نمیدونن این تو مجلس هم چند روز پیش اعلام کردن گفتم ما اصلا خبر نداریم بیرون چه اتفاقی داره میفته یعنی خیلی از دوستانی که همین امروز هم اعتراض کردن خودشون عضو جلسه شورای سران هستن و ما در مجلس اصلا خبر نداریم از این اتفاقاتی که میفته خب نمیدونن دیگه بابا چی هر حال خب گرفتارم دیگه گرفتارم بعد فکر می‌کنی حالا اینا یحیانا گرفتارم نبودن اومده بودن الان مثلا همشون اومده آه. بودن مجلس و همه هم همه چی میدونستن آه. چه اتفاقی میافتاد اتفاقای ناگوار بالاخره میفته برای همه آره دیگه. من میدونم آخر غیر مترقبه <تصفح> مثلا الان مادر <تصفح> رئیس بانک مرکزی فوت کردن برای همین کار 80 میلیون نفر و مجلسشون رو کلا عقب انداختن که برای این قضیه رسیدگی بکنن دیگه بله خیر بر رسیدگی کنن مسائل مختلفی پیش میاد تو خانواده هر کسی یه چیزایی داره بخاطر هفته دیگه مثلا ممکن نوه جدید وزیر به دنیا بیاد بخواد سیسمونی بگیرن رئیس رئیس مجلس بله. سیسمونی سیسمونی مال اوناست فقط مال خانواده اوناست تا زن انداختنم زندان کسی که خبرشو منتشر کرده بوده ممکن حالا مثلا اصلا چه چه میدونی ممکن هفته دیگه اصلا بواسیر پدر وزیر اقتصاد بزنه بیرون و مشکلات عدیده ای رو ایجاد بکنه اینا 
حالا اگه احیانا بیان سر کار و کارم انجام بدن یه جوری دیگه انجام میدم مثلا با هم میخواستم بدن به جوونا که برن ازدواج بکنن و فرزند آوری انجام بدن خوب. مثلا نزدیک 100 میلیارد وامو دادن به افراد بالای 50 سال وام جوانان رو دادن به افراد بالای 50 سال خب چرا چی چی شد آخه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده امسال 109 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج جوانان به افراد بالای 50 سال پرداخت شده باز اختلاس کردن دزدی کردن نه عزیزم این چه حرفی دفعه آخرت باشه به این پاک دستانی همچین تهمت میزنی ها نه 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 ما مسئولان کشورمون همونطوری که همه چیشون بر اساس حوادث غیر مترقبه طبیعی پیش میره مادرشون میمیره زلزله میاد باد میاد طوفان میشه خونه رو مثلا اجارهشون نداد این همه مشکلاتی که وضعیت کشور بر اساس اونا شکل میگیره خب این عزیزان همه هم مقام و فکر و ذکرشون اینه که مردم چه تصمیمی میگیرن و چی کار میخوان بکنن برای همین سرشون تو تنبونشونه سرشون تنبون اونا سوسونا تصمیم میگیرن خب تو فکر میکنی اینا که واسه پشم زیر بغل و لباس پوشیدن و اینا میخوان تصمیم بگیرن واسه وام ازدواج نمیخوان تصمیم بگیرن خب این وامو دادن به یک بزرگتر به یک عاقل تر به یک استخون شکنده تر پیرهن پاره کرده تر که پول و این بچه ها نزنن به شیر گاوه پاستوریزه نزنن به اونجا چون میدونی که بالاخره پیبونا پیبونا یه شرم و حیایی دارن به هر حال بعد احترامشون رو نگه داشت احترامشون نگه داشت بله ببینیم دور همینجوری نیستش که این استاد دانشگاه عزیز که آره دیگه همون ایشون هم گفته بودن که گفتن گفتن پیبونا حجاب دارن شلوار ندارن ولی حجاب دارن, دارن. کجا حجابشون این دومشون به طور طبیعی اون قسمت ها رو پوشش میده دقیقاً اینجوری دیگه یعنی <تصفيق> ایشون ببخشید معذرت میخوام اون قسمت هایی که پوشه یعنی دومو به عنوان حجاب در نظر گرفته لابد سوم هم مثلا به عنوان کفش در نظر میگیره یال مثلا چیزم به عنوان چفیه مثلا در نظر میگیره طبیعیه خب آره خب بر حیونا خب نقش خیلی مهم می داره منطقیه کاملا منطقی منطقی ولی نمیدونم چرا هیچ وقت از فیل صحبتی نمی کنم راست میگه خورتوم فیل به اون گونده اینا هیچ وقت اینا هیچ آموزه ای ندارن اینا همش بد آموزیه بد آموزیه حیبون خوب فقط ببین اینا همه صحبت هاشون از کرامات انسانی و تسکیه نفس و این چیزاست ولی موقع مثال آوردن خر و گاو و گوسفند و بوز و اینا رو مثال میارن چرا فکر میکنی بگو همزاد پندری چه چیز دیگه میتونی باشه داریم تو چیز دیگه داریم مثال دیگه نه خودشه خودشه مطمئنم مطمئنم حتما همینه دیگه حتما همینه چه خبر؟ خیلی خوب همه چی عالی برای این بخش سوژه یا من داشتم فکر میکردم افراد دیگه ای رو هم حالا قرار شد ما دعوت بکنیم این هفته هم مثل که یک یه موسیقی و برای از رقص و اینا آره آره اتفاقا با یکی از دوستان بسیار خوبمون صحبت داریم میکنیم این هفته بنفشه تاهریان گوینده صدا پیشه حتما صدا پیشه هم داره پادکست داره و پادکستش رو اتفاقا میخواد معرفی کنه که عالی. بسیار پادکست جالبیه این هم کار خیلی خوبیه که ما از این بعد انجام میدیم توی برنامه و کسایی که پادکست دارن رو پادکستشون رو اینجا معرفی میکنیم که دوستان و علاقمندان هم بتونم برم پیدا بکنن گوش بدن و استفاده بکنن ما هم این سال جور و بلا که جان به در بردیم باز با رستاخیز زمین در دلمان بوغا شد با خودمان گفتیم حالا که عمرمان به دنیاست به نقد وقت خوش باشیم و با زمین رخت نو بتن کنیم خانه را از گرد و غبار و خاطر من را از هرچه خیال بد و آرزوی محال بود تکاندی. سلام بنفشه جان صدای ما رو میشنوی از سلام عزیز خوب بله 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 سلام 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 هر دوتون بله صداتون رو میشنوم چطوری بنفشه جان این پادکستی که تو راه اندازی کردی برای چی شروع کردی اصلا هدفت چی بود هدف این بود, بود که در حقیقت شما من در پادکستم دارم داستان خسرو شیرین نظامی رو در بخش اول و داستان هفت پیکر رو در بخش دوم تعریف میکنم واقعیت این که انقدر شخصیت شیرین جذاب بود که من با خودم فکر کردم که ما در ادبیات فارسی که در اون دوران آقایون اساسا خیلی کم لطفی کردن به خانم ها ما یه ها روبرو میشیم با یه شخصیت جذابی مثل شیرین که تناز و تیراندازه چوگانباز 
شکارچی سخنور شطرنج بازه و بعد شما میبینید که نظامی مردی که این شخصیت رو پرورده و شما با یک زنی روبرو میشین که میدونه چی میخواد چی نمیخواد پویاست و من با خودم فکر کردم چرا ما ایرانی ها شیرین رو اونطور که باید نشناختیم نمیدونیم اصلا یه شخصیتی ما در ادبیات فارسیمون وجود داره و فکر کردم که خب من همیشه میگم هنر ایران سرمایه ملیه که هر چقدر استخراجش کنین تموم نمیشه برکت پیدا میکنه هزار نوم خدا و فکر کردم که به جای قر زدن خب یه کار خوبی بکنم و آمدم و اونم با صدای با صدای تو هیچی الان تعریف میکنیم وسط حرفم یادم میریش همه رو گفت کرده بود و تون تون داری خب حالا که اینقدر صدات قشنگی خب پس یک بخش رو هم از ما اجرا کن بخش من در این داستان خب یه مقداری تنز اضافه کردم یه مقداری نه که داستان تغییر داده باشم قسمتی رو میگم که شیرین بعد از ناراحتی داره میره به سمت خسرو به مدائن داستان میگه که شیرین برای این سفر از بین هفتاد زنی که دوست و غمخارشن و همیشه و همه جا همراهشن چند نفر که بهش نزدیکتر از بقیه هستن انتخاب میکنه تا همراهش راهی بشن خودش هم سوار بر اسبش گلگون میشه و شاپور هم دنبالش راه میفته شیرین با خودش از پول و پارچه و چهار پایان هرچی که فکرشو بکنین دنبال خودش را میندازه خب حقم داشته من الان یه سفر دو هفته ای میرم دو تا چمدون یه کوله با خودم میبرم و حالا شما فکر کن شیرین پادشاه مملکته کفشا مهمونی جلو بسته جلو باز پاشته دار بپاشته ورزشی سواری پیاده روی دو دم پای پوتین کیفا رنگ و بارنگ متناسب با کفشا لباس سازه مثلی تا بسونی مهمونی تو خونه لباس خواب مایو زیبرالا تلا جواهر نقره کوشوار گردمان النگو انگشتر دستمند و پابند لوازم آرای سرخا با سفیدا و سرما و خال و زرک و بسمه و حنا لوازم بهداشتی و عطر گلاب عود انبر مشکاف و صندل و گل سرشور و اسفند که چش نخوره والا شوخی نیست که زمنه شیرین میخواد به خسرو و مریم نشون بده که در عین بینیازی اومد و پی هیچ چیزی مطلقا هیچ چیزی جز عشق خسرو نیست به گلگون رونده رخت بر بست زده شاپور بر فتراک او دست آن خوبان چو در ره پای بشفرد کنیزی چند را با خیشتن برد که در هر جای با او یار بودند به رنج و راحتش خمخار بودند بسی برداشت از دینا دینار ز جنس چار پایان نیز بسیار زگا و گوسفند و اسب و شتر چو دریا کرده کوه و دشت را پر و از آنجا سوی قصر آمد به تجیل پس او چار پایان میر در میر و خب خبر میرسه به خسرو که چه نشسته ای چشمت رو روشنه ای خسرو ای خوبان پاشو که یار در راهه وح وح مرسی بازیگری هم داره و گوینده هم هست خیلی همه فن حریفه ما دیگه وقت انقدر مشاله همین ولی حرف زد نشمید که ما شما بقیه چیزاشو بگیم ولی خب پادکستر دیگه پادکستر و پادکست بسیار شنیدنی داره که توصیه میکنم دوستان عزیز حتما گوش بدن به خصوص اگه علاقه مندن به زبان عربیات کشورمون با صدای دلنشینی که داره آره واقعا بگو یه چیزی میخوای بگیم من خیلی آره میخواستم اینو بگم ما اشکالی که وجود داره اینه که ما همش فکر میکنیم تا راجع به ادبیات حرف میزنیم میگیم آه الان باید یه شمی باشه و گرامیان دوره هم و پروانه ها در صورتی که این من فکر میکنم من این داستان رو تبدیلش کردم به یک داستان ساده قابل فهم پر از هیجان و بالا پایین و شما اگر گیم آف ترون دوست دارین داستان های خودمون به همون اندازه شنیدنی هن و من دارم به شکلی تعریفش میکنم که به همون سادگی قابل درک باشه خیلی ممنون ازت امیدوارم که اینطور باشه دمت هم گرم ممنون و چکر امیدوارم که ممنون از شما دمت هم گرم خیلی حال داری با اجای زیبا دمت گرم قربونت ممنونم گفته میشه بازرگان ثروتمندی بود که پسرانی داشت بی هنر و بی سواد و ول خرج با باسن فراخ که دنبال هیچ کاری نمیرفتن و آقازاد تور مال پدر رو بی رحم خرج میکردن پدرشون یه روز میبینه نه آقا اینجوری نمیشه جمعشون میکنه میگه فرزندان من آدم تو زندگی دنبال سه چیزه مال و روزی فراوان مقام بالا و آخرت به خیری اما برای رسیدن به اینها باید چهار تا ویژگی داشته باشه اول رفتن به دنبال کسب درآمد از راه راست و درست دوم پسنداز کردن مال و خرج کردنش به اندازه که ز 
زن و بچه تحت فشار نباشد سوم خیرتون به دیگران هم برسه و چهارم پرهیزگاری شماها با این فرمون که دارین میرین ثروت من رو که به باد میدین هیچ دو روز دیگه شلوار خودتونم بالا نمیتونین بکشین چه برسه به زن و بچه ممنون مرسی و نفته جان خیلی ممنون شما هم اگر کاری دارید که میخواین ارائه بدین از هر هنری که فکر میکنین مخصوصا پادکست پادکستاتون رو بفرستین ما بشنویم از بینش بهترین ها رو انتخاب کنیم و اونا رو معرفی کنیم به سوژه یاب در تلگرام خب شادی جون رسیدیم به بخش مهمون برنامه مهمون جدید داریم یا قدیمی؟ قدیمیه قدیمی قدیم مهمون از مهمونایی که قبلا ضبط کرده بودیم و از هنرمندای بسیار خوب به به آریانا وفاداری از هنرمندای کار درست سبک مورد علاقه شما هم هست اتفاقا اپرا بله واقعا صداش بسیار زیباست فوق العاده امشب قراره که اون مصاحبه رو پخش کنیم و اجرای فوق العاده رو هم با هم ببینیم بسیار عالی آریانا وفاداری خیلی خوش اومدی خیلی لطف کردی خیلی محبت کردی اومدی چه خبر؟ اینجا هم خوشحالم دیگه آخه مرسی که منو دعوت کردی خیلیش میکنم خوش گذشته به تا حالا خیلی دوست داشتی همه رو خیلی خیالت خب تا تا اینجاش خوش گذرونی بود از این مرحله به بعد میدونم خیلی آره. سخت الان خیلی جدی گفتم نه نه اتفاقا من نسینا جا عذیت نکن من از قول گرفته بودم آریانا جان دیگه فرق میکنه شادی همیشه زیرا به من و توی مصاحبه ها میزنه در صورت که خودشه که با خواننده های زن مشکل داره من اتفاقا طرفدار خواننده های زن هستم و همیشه حمایت چون میکنم شادی به اسم حمایت کننده مثلا تو چایی طرف مثلا چیزی میرزه طرف مثلا مثلا دیگه نمیتونه بخونه چایی که نخورده این آخ ببرد دیدی اصلا نه اون چایی اون چایی فرق بود اون چایی تو سیانور بود یه چیز دیگر خب چه خبر کاروبار حال روز چطوره تو ایام کرونا چی کار کردی تو این ایام همه تو خونه بودن کجا بودی خب من تو خونه بودم خب کار چی کار میگردی آواز خیلی خوندم دیگه برای فامیلم شادی کم سخت بود ولی همش تو خونه بود تو حیات خب حیات دارم بیرونم آواز میخوندم پنجره باز آره خب دیگه خب همسایه های چه اعتراضی تا حالا کرد شده تا حالا اعتراض بکنم همسایه خوب هستن قبلا چی؟ قدیم که شروع کرده بودی؟ قدیم ها همیشه خوب بودن شانس داشتن چه شانس داشته بعضی وقت های همسایه با این میکشید به میدونی؟ با جارو میزنم زن آره بعضی وقت ها میزن؟ آره خب ولی اگر نه همه چیه ولی تو هم اهمیت نمیدونی همین که بی توجه که به مسئله دیگه مختره بای رحمدی نامت ندونام یا آخری که داشتی قبل از کووید برات خیلی مهم بود اون فکر کنم دوباره تونستی 
آره انجام بین آره خب از اون بگو آره خب آخرین سی دی من ایت ایت واز اوت بیرون آمده یه هفته پیش از لاک داون آها و می دیدم که این لاک داون داره میاد همینطور ترسم می آمد ولی خیلی شانس داشتم که تونستم این اولین کنسرت برای این سی دی اسمش اناهیتا اولین کنسرت دادیم تو پاریس پر پر مردم اونجا بودن همشون کرونا به هم دیگر رو دادن همه اینجا ویروس گرفتن آره آره و ولی کنسرت خوب بود کنسرت خیلی مهم خوب. همینه مولا حالا دیگه کسی کرونا گرفته بود دیگه نفر مردن <تصفح> آره بعد و, و بعد دیگه تور دیگه همه چیز کنسل شد این کنسرت کی بود هم قبل از کرونا بود آره یا توی کرونا مارچ 2020 یعنی دقیقاً وسط کرونا آخرین کورونا... آره آخرین روز ولی و واقعا فکر کردم دیگه کنسل میشه خب بعد چه جوری کنسرت رو برگزار کردی چی؟ چه جوری برگزار شد کنسرت؟ چه جوری به تماشاچی ها عادی کنار هم میشستن یا فاصله داشتن؟ نه معلومی فقط مادرم ماسک داشت همشون ماچ و خوشحال و دقل و هنوز نمیدونستن فرانسوی ها خیلی شجاعن خیلی این توی موارد این چنینی کرونا رو فکر میکنم فرانسوی ها زیاد جدی نمیگرفتن نه دوستان نه خیلی جدی ایرانی ها خیلی سخت گیری کردن توی رعایت کردن ولی خب مسئولان کشور جدی نمی گرفتن قضیه رو اینجا تو انگلیس هیچ کس جدی نمی گرفت نه مسئولی نه مردم هیچ کس حالا فرانسه باز مردم بوده فقط آره تو پارتی و این چیزا بودن دیگه فرانسوی ها دوست دارن بعد تورت کنسل شد ولی فقط آره همه کنسرت ها کنسل شده بعد بعضی ها گفتن خب شیش ماه دیگه بعد دوباره کنسل شد دومین دفعه بعضی بعض یا سه دفعه کنسل شد دوباره ری اسکیدول شد دیگه مثل هممون آره از این چیزا همه. داشتیم ولی ولی خب آلبومت اون وقت فروش رفت با اینکه همه آره، چی تعطیل شد آره، آره، تونستی آره. آلبومت رو عرضه کنی آره، اینطوری آره. که آره. تا قصه یه, یه زن تو ایران یه زن جوون که اسمش آناهیتا هست به اسم The Old Goddess خداوند خداوند آره زن خداوند شما میدونی خداوند زن فرتیلیتی فمینیتی باداری زنانگی بله و میخواستم این قصه بگم که یکم قصه خودم هست قصه خودته من فکر کردم یه شخصیه به نام همیشه که حالا تو از اون الهام گرفتی برای این پروژه آره و همیشه از به خودم حرف میزنم حالا آه. یه زندگی, زندگی خودم نیست ولی همه old steps خیلی نزدیک به من هست به زندگی من و با لیلی انور نویسنده نوشتم و گفتم میخوام از جزوی به یک زن بنویسم که گم شده که تو دهکده هست که دیگه آب نیست چی کار میکنه می میره از این دهکده میره and she's going through burning lands به فارسی از وسط آتیش رد میشه آره میگرده دنبال خودش هم داره میگرده بعد یه هایی میفته میفته دسپرت و شروع نامید شروع میکنه این آهنگ قدیمی که ما در بزرگش میخوند خودش میخونه و این آهنگ it's the prayer of انایتا دعای انایتا هست بگه زرش زمزمه میتونی بکنی این کچولو کچولو که بعدش بریم اتا فرمان برای بخش بود Stavot Kuya Zayti Hama Vayti Beo Kama Vayti Beo Zatara Stop. 
べよう<笑><笑>、ね、که صدایی یه سر بریم اتاق فرمان بر میگریم دوباره در خدمت شما خواهیم بود خیلی خوش اومدی خیلی خوش اومدی و آریانا حالا برای ما بگو تو اصلا چه جوری شروع کردی کی ایران بودی از خانوادت بگو از خودت بگو چه جوری علاقمند شدی ایران به دنیا آمدم خب مادرم فرانسویه و پدرم ایرانی بود خب بعد از س... وقتی که سنم پنج شد از ایران آمدم فرانسه و حالا ایران و فر... بین ایران و فرانسه ولی همه درس خوندم فرانسه اول ریاضیات ولی همیشه موسیقی خیلی خودت ریاضی دوست داشتی یا گفتن من بخون. خیلی ریاضیات دوست دارم خودت دوست داشتی یعنی مامان بابا هیچ نقشی نداشتن نه. برو مهندسی نه. و ریاضی بخون مهندس بله ولی مهندس گفتن آره مهندس <تصفح> ریاضی رو مادر پدر نگفته بودن برو بخون ولی مهندس گفته بودن بشو حتما خب پدر ایرانی دیگه بله مهندس دکتر آره خانم مهندس اینو دوست دارم خانم مهندس شدی آره دیگه خانم مهندس خانم مهندس چی راه و ساختمان خب ساختنه دیگه نوعی ساختنه خب آره، آره. چون معمولا موزیسین هایی که حالا یکی دو نفر رو من میشناسم که مهندس هم هستن و کار موزیکشون خیلی خوب و جالب و متفاوته به خاطر اینکه این مهندسی این موزیک رو تنظیم میکن شاید هم تو دلیل یکم شاید کمک بکنه ولی یکم یکم بیشتر استعداده خب وقت جوری شد که با این سبک موسیقی آشنا شدی علاقه من شدی بابا ماما که گفتم برو مهندس شد کی گفت برو خواننده شد عاشق موسیقی بودن دو تایی مادرم اپرا میخوند تو طلا رودکی تو ایران جدا خب و پدرم عاشق اپرا بود دیگه همیشه اپرا خیلی آره بچه که هستیم پاپ میوزیک اون چیزا گوش میدن من دیگه فقط اپرا گوش میدادم میدونم یکم ولی خب دیگه نه 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 فوق العاده و بعد خب بعد از این مهندس رفتم تو اپرا اپرا تو فرانسه سینگ تو فرانسه آره کنسرواتوار دو پاری و و بعد اپرا هاوس دیفرنت اپرا هاوس اجرا کردم اجرا کردم موزارت و مونت وردی و ولی همیشه دوست داشتم امپروویزیشن دوست داشتم فل بداه فل بداه اجرا کنم بله و با چند تا ایرانی ها میخواستم کار بکنم یه تیکه من زنده نبود تو این موسیقی و خیلی میخواست یه چیزی بگه بعد کم کم یه آهنگ نوشتم توی موسیقی ایرانی آره منظورته؟ موسیقی ایرانی حالا تو آهنگ سازم هست میدونه؟ آره <تصفح> چون که فامیلم تو ایران زرتشتی هستن این Old prayers شم و و ایشته مستی وقتی که موبد میگو سرودای قدیمی زرتشتی آره خیلی دوست داشتن این بهترین موقع برای من بود و شروع کردم دوره این موسیقی بسازم بعد یکی بعد دو تا و خیلی نزدیک دلم بود نزدیک فکرم بود ارتباط برقرار کردی آره و مردم دیدم که دوست داشتن بعد کم کم یک کنسرت از این دادم دو تا بعد دیگه سی دی یه سی دی شد از خب این چه جوری اصلا خب این این اتفاق چه جوری افتاد چه جوری تو یه دفعه این آوازها و این سرودهای زرتشتی رو تصمیم گرفتی تبدیلش کنی به موزیک و چون که قصه با مزه است چون که یه روز موبد نیامد 400 نفر منتظر بودم و پدرم گفت خب برو بخون گفتم آره برات بخوام چیکار کنم گفت برو بخون کجا توی فرانسه این اتفاق افتاد آره بعد آمدم این وسط با کتاب اوستا و شروع کردم همینطور خوندم و انقدر کیف کردم انقدر دوست داشتم دیگه نمیتونستم نمیخواستم برم بیبرو بشین
یه آهنگ میذاشتم وسط کنسرت اپرا نمیگفتم چی بود بعد دو تا شد بعد سه تا شد بعد مردم منو دعوت کردم که همونو بخونم و خب این آهنگا فراموش شدن تو آره خودت اینا رو میسازی یا آره از چی الهام میگیری آره خودم ساختم از سعی میکنم بین موسیقی کلاسیک بین و بین ردیف و بین مکم که مقام آره مقام سعی کنم یه زبون پیدا کنم که این دو تا طرف من که اکسیدنت و اورینت و با هم یه دیگه یکی باشن و خیلی دوست دارم تو این پروژه عاشق اود مثلا هستم یه اود گذاشتم عاشق پیانو هستم پیانو هست حبیب افتابوشری پرکشن بازخوردش چجوری بود؟ فیدبک چجوری بود؟ آره ایت ایت دوست دیدم که دوست دارم اول, اول فکر کردم برای گفتی معمولا کنسرت های اپرا تو اجرا می‌کردی آره. لابلاش حالا مثلا یه دفعه بدونی که بگی این چیه یا آهنگ اینجوری اجرا می‌کردی آره. بعد یواش یواش بیشترش آره. کردی خیلی دوست داشتم و همین فکر کردم انقدر به خودم خوب می‌کنه بعد یه هوی فهمیدم اونا هم دوست دارن چون حس خوبی به تو میداد آره احساس که حس خوبی چقدر جلو بعد با سالها که میگذرن میبینم که هر چی all the truth i say to myself all the emotion is total for myself it's true for the audience تمام احساساتی که در وجود خودت هست برای اونا هم به وجود میاد آره آینده چه چه پروژه هایی داری و چه کاری میخوایی انجام بدی پروژه بعدی کنسرت بعدی آره الان تو دوبه پروژه جدید ساخته شد اسمش چهار زن و حالا زبط میشه یکم چهار زن چهار زن بعد سه تا زن دیگه سه تا زن از ملیت های مختلف یا ایرانی هستن نه ایرانی نیستن از ایژا کامبوژا ایندیا و میخواستم چون که تو این سه سال خب هممون دو سال تو خونه بودیم این زوم مثلا و یه هوی ما رو نزدیک کرده سو so آی با زن مختلف کار کردم کمکشون کردم تیچینگ وایس ولی حالشون بعد آموزش صدا بهشون دادی آره صدا ولی فقط صدا نبود یعنی میخواستم با این زن که از اون طرف دنیا میخواستم باشون کار کنم با این پروژه تونستم این زنا رو بگیرم از اون کشورا رفتیم با هم دوبه از را به درشون کرد از را به درشون آره. کرد خیلی خوب آره با دمت گرم که اومدی ولی آها این دلیل نمیشه که ما بزنیم تو به همین راحتی بری خونه نه 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 باید بخونی برامون یک اجرای باید اجرا کنی تصویرش کنید همراه ما باشید
در آیندم با مصاحبه بروزتر همراه ما باشه حتما منتظرشیم اگر میخوایم برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین براتون میذاره انیمیشن چیز میز این کانالشه که میتونید ویدیوهای قدیمی و حالا ویدیوهای به روز رو هم اینجا ببینید کانال تلگرام منم برنامه های مختلف و ویدیوهای متفرقه و پوی صحنه و اینا داره که میتونید دنبال بکنید دوست دارید در با برنامه امشب هم اگر نظری دارید پیشنهادی دارید انتقادی دارید حرفی دارید میتونید زیر پستی که من و شادی توی پیج اینستاگرام رو میذاریم نظرتون رو بنویسید این پیج شادی و اینم پیج بنده